Справді, це була дуже спонтанна акція. Декілька організацій разом зустрілися щоденько після того, як було об'явлено, що почалися вибухи в Україні, почалися активні військові дії. Сьогодні ввечері і після заяви Путіна, звичайно, то організатори вирішили, що треба збиратися під російським посольством. Очікувано і неочікувано, звичайно, всі, всі чекали цього, що так станеться, але ніхто, всі вірили, що так не станеться. Е, ніколи не думав, що мої старі батьки на старі зроки будуть плакати через такі речі, але я сподіваюся, що ми вистоїмо і все буде добре. Що ви хочете сказати е, російському посольству? Що... Хай горить він в пеклі, хай гни є, і хай ті всі, що прийдуть до нас на землю, хай зігнають там, і, і, і добре вони стане для нашої вчениці. So I'm Kane Yumanski. I'm a freshman at American University. I'm studying international relations. And I'm here to stand against Russian imperialism and aggression in Ukraine and to support the Ukrainian people in their struggle. I, my name is Kyle Johnson. I too am a freshman at American University studying international relations. And I am similar hero as well because, to be frank, I am sick and tired of Russian actions, first in Crimea and in the Donbass and now in Ukraine as a whole. It is quite simply unacceptable Russian actions internationally and within Ukraine at large. And what they are doing against the Ukrainian people, enough is enough. We as a people, both Ukrainians, Americans and the world at large, must stand against Ukrainian aggression because simply it is both intolerable and unacceptable. <laughs> What is happening in Ukraine right now, it's, it's, I just don't have words to express my feelings. It's, it looks like the beginning of the uh, World 3, because Ukraine is a peaceful European country. The USA also should uh, do the best to stop it, to stop the invasion. Uh, I brought my megaphone, but policemen came to me and they said, oh no, you cannot use it because it's prohibited to use a megaphone after 10 p.m. That's why it's not so loud like it used to be if it would be earlier. And uh, right now it's like 10, oh, it's about 2 a.m. at night. Yeah.